今天让你们来到这里，我是想告诉各位，因为我的举动让你们失去工作，我深感抱歉。但是想让我跟倭国商人道歉，绝对不可能。李先生这是铁了心要把事情闹大呀！十万人失业得不到解决，那可不是什么小事情。林先生，我们都知道你是一个心怀天下的大好人，求求你给我们一条生路吧。是啊，林先生，你只需要一句道歉，就可以挽救我们十万个家庭了。你要做的事情并不难。林先生，没了这份工作，我们真的活不下来啊。林先生，三思吧。如果这件事得不到解决，京城那边就会派人过来处理。到时候，即便是林先生您，也会受到来自京城的责罚。各位，我林十三言出必见，说不会道歉，绝不会道歉、哦。我也很理解各位此时此刻的心情。失去工作，就意味着失去收入来源，就意味着没饭吃，这些也都是我林十三一手造成的。我林十三绝不会逃避。我一定会为你们每个人、每一个家庭负责的。只是解决这件事的办法，并非只有向倭国商人道歉这一条路可以走，所以我拒绝道歉。十万人被裁，除了给倭国商人道歉，让这些倭企重新启用这些被裁员工之外，难道还有其他办法吗？大家被裁，惶惶不安的原因是什么？是因为失去了经济来源。如果我临时三告诉你们，你们所有被裁员工的生活以后都由我临时三来负责，所有的工资都由我临时三来发，你们是否还会感到不安？这位大哥，能否冒昧的问一下，你每年能够从把你裁掉的那家窝企当中拿到多少钱？大概十五万吧。好，我马上向你卡里打十五万，作为今年的补偿。如果开除你的那家窝企一直没有录用你，第二年我会向你卡里打二十万，第三年二十五万，第四年三十万。只要那家窝企不重新录用你，我就会一直负责你的生活。你们也是一样，窝企裁掉十万员工，我就掏十万员工的工资；裁掉百万员工，我就掏一百万人的工资，直到这些窝企重新录用你们。而且我临时三还可以保证，一旦这些窝企重新录用你们，工资待遇将会比以前好得多。这一天不会让你们等待太久。林先生，你是认真的吗？你们放心，我临时三说到做到，我可以跟你们每一个人签订合同，只要我临时三活着一天，这些钱就会分文不少的出现在你们的账户上。每年什么都不做，依旧有收入来源。这样的解决办法当然是好，但是靠谱吗？每年两百亿甚至几百亿，他逃得出来吗？坊间传闻，林先生的资产高达数万亿，就算给我们开十年的工资，应该也不是什么难事。而且今天又是当着这么多人面说的，应该不会有假。再说了，就算他不给，不是还有合同在吗？真有这好事吗？只要开除我的窝企，一直不重新录用我，我就可以一直拿钱。这期间我还可以找份新工作，那我岂不是可以赚双倍的钱？为了打消大家的怀疑，我保证三天之内给十万人打去今年的工资，今天之内就可以把你们的工资打到卡上。如果信任我零十三的，就可以把卡号跟目前的年薪告诉给我。现在就可以打吗？我现在的年薪差不多是十二万，这是我的卡号。红颜姐，打钱吧。真打过来了，兄弟们，林先生没有骗我们，这是真的。林先生，本来只需要向窝企一句道歉就可以解决的事情，花几百亿甚至几千亿，值得吗？前辈先烈洒下的鲜血，不允许我向窝国低头。林老弟，你接下来准备怎么做？我要做空日币，我要让整个窝国在我林十三面前为之颤抖，我要让他们百倍偿还我林十三今天的损失。林老弟，做空日币怕不是那么简单。据我所知，窝国银行有一套很完善的应对做空的解决办法。有一句话叫“以利降实惠”，在绝对的力量面前，任何技巧都是虚设。只要我的钱够多，无论倭国银行应对做空的办法有多么精妙，都不会起到任何作用。林老弟，你要知道，倭国可是全球第三大经济体，美元储备高达 1.3 万亿，它有足够的底气去应对做空。要想做空日币，没有一两千亿美元储备是根本不可能的事情。呵呵，我刚好有一两千亿美元的现金储备。如果林老弟果真能够拿出这么多现金，做空日币并非是一件不可能的事情。我今天就给大家透个底，以我目前的资产，做空日币如同捏死一只蚂蚁一样简单。如果我没算错的话，林先生的资产已经高达八千亿美元了。用八千亿美元做空日币简直太绰绰有余了。林老弟，不知道这一次我能不能跟你并肩作战？当然可以。还有我们，林总，我们愿意跟你一起做空日币。红颜姐，明天我会跟周老哥他们给你凑齐两千亿美元，做空日币就看你的了。Boss， 红颜一定不负众望。山本大人，你这一招简直太妙了！现在网上都炸锅了，全部都在谴责那个中海财神，我就不相信他会敢冒天下之大不韪拒绝向我们道歉。呵呵，他敢不道歉？如果他不道歉，那十万被我们裁掉的花国员工不会放过他的，花国的几亿网友也不会放过他，花国官方更不会放过他。到时候就算是他中海财神再厉害，依旧难逃身败名裂的下场，整个花国也不会再有他的容身之地。我已经迫不及待想要看到中海财神在我们面前像孙子一样道歉的场面了，那场面一定会让人感觉到十分的美妙。我要的可不是他一句道歉这么简单，我要让他把拆掉的风情街重新修建起来，我还要从他身上割一块肉下来，要让。让他明白，所谓的中海财神在我们倭国人面前连个屁都不是。会长大人，外国官方带来中海财神的回复了，让他进来吧。吴先生。
。山本会长，怎么样，中海财神是不是已经决定道歉了？吴先生，你帮我转告中海财神，光是一句道歉还抹平不了他对我们倭国的伤害。除了道歉，他还得把那条东梁风情街重新修建起来，并且给我们倭国在华商会一千亿的赔偿金，这样或许我们就能够原谅他了。山本会长，你错了，林先生让我转告你们，让他向倭国道歉，绝不可能。为什么？他怎么敢不道歉？林先生说了。前辈先烈撒下的鲜血，不允许他向你们倭国低头。至于那十万被裁的员工，你们每年给那十万员工多少钱，林先生就照给他们多少钱。你们想通过裁员十万人来威胁林先生，已经是不可能的事情了。山本会长，该说的我也都说了，时间不早了，我先行告退，用不着送了。会长，接下来我们又该怎么做？哈哈，接下来我们什么都不用做了，因为我们已经赢了。实话真讲，现在中海财神每年要掏几百亿去养那十万被我们裁掉的员工，难道这还不能证明我们已经赢了吗？原来如此，哈哈，中海财神可真是一个蠢货。明明一句道歉就能够解决的事情，偏偏要去花几百上千亿，我从来没有见过这么蠢的人。哼，中海财神，我叫你猖狂目中无人，得罪了倭国在华商会还不是没有好果子吃？每年花几百亿去养十万闲人，真是活该！有什么好笑的？老子为了赎你就花了一千亿，中海财神至少五年的工资不用愁了，而且还落得一个好名声。我不知道你有什么好高兴的。要不是我们马家只有你一根独苗，我还不如让中海财神把你给宰了，省得一天天的净给我惹事。父亲，我现在已经知道错了，这件事已经过去了，我们就不说了，行吗？林先生跟我们马家的过节或许是过去了，不过跟倭国在华商会的过节可没那么容易过去。啊、中海财神已经那么做了，还能把倭国在华商会怎么办？我去了解过这个人，中海财神虽然算不上睚眦必报，但绝对是有仇必报。倭国在华商会这么摆他一道，他是绝不会就这样忍气吞声的。那中海财神会怎么做？不知道。不过我总觉得有一种山雨欲来风满楼的感觉，或许他正在策划一场惊天动地的行动，到时候整个世界都会为之震动。